、えー、じゃあ今回はですねこのハンドメイドドラムス作る利点こちらご紹介したいと思いますこう何度も、えー、今までこれでドラムレッスンとかしてるんですけどもこれをずっとやってて実際僕は本物のドラムセットを日本では持ってないしエレクトリックドラムスも持ってなくて今後ですねこれを買う予定もあまりありませんっていうのはそれをして果たしてそれに見合うだけの結果が得られるのかっていうと実はそうでもないってことが分かりまして、まあ、もちろん買ってもいいんですけどもっていうのはねもちろんえ本物やエレクトリックドラムスがあるには越したことはないんですもちろん本物のドラムセットで毎日えいつでも好きな時に練習できればそれはいいことだし、まあ、そのために防音設備だったり自分のスタジオかもしくは、えー、いつでも毎日入れる環境っていうのが必要になってくるんですけどもそういう環境にある人はとてもあの恵まれていると思いますただですねそのためには、えー、多額の金額がいるかもしくは、えー、そういう環境に、えー、恵まれているかこのどちらかなんですよね例えばエレクトリックドラムスだと安くてもまあ今ならもっと安いんですかね2、3万あればいいんですかねまあ安いのだとそれぐらいかでまあ普通のノーマルなタイプだとだいたい10万そこそこはするんじゃないかと思いますただですねこの安いエレクトリックドラムを買うぐらいなら、えー、こちらおすすめしますっていうのはなぜかっていうとあのエレクトリックドラムのパッドですねパッドが、えー、とゴム製なんですよね実際ドラムセットを演奏する時にゴムパッドっていうのはなかなか、まあ、もちろん何かこうエレクトリックで本物のドラムセットプラスゴムパッドを使うっていうのはあるんですけどもただドラムセットだけを演奏するって時にこのヒットする時のこの感触これがゴムっていうのはなかなかないんですねでこのハンドメイドドラムスのこのテープこのテープの感触に近いんです、えー、だいたいヘッドでこういう感じのバウンド性があまりないんですけどもゴムだとですね結構バウンドがあってこれそればかりで練習していると実際本物のドラムセットに触った時に全然叩けないっていうことがありがちなんですというわけであまり安い、えー、ゴムパッドのエレクトリックドラムはおすすめしませんとなるとですね、えー、本物のドラムセットを買うかもしくは防音設備があってそれなりの高い10万20万そこそこのエレクトリックドラムスを買うかこのどちらかだと思うんですけどもそこで、えー、僕が考えついたのはこのハンドメイドドラムスなんですねでこれ意外にやってみると、まあ、見た目は確かに悪いしそんなに音で音で楽しめるものではないんですけども練習するっていう点ではではすすね非常にに役に立ちますもちろんこのシンバル持っている人はシンバルをそのまま使えばいいんですけども音が気になるっていうのはこうやってあのタオルをこうミュートするとかもしくはシンバル金物だけでもえ他のもので作ってもいいですし、まあ、いろんな工夫ができるわけですね。でこのの工夫っていうのが大事なポイントでただ本物のドラムセットを毎日している人やエレクトリックドラムセットを毎日使っている人には絶対にできないポイントがここにあります。それは、えー、創造性を鍛えるいろんな自分の頭で考えて工夫して音を作るっていうところがここの、えー、優れている点です。っていうのは本物のドラムセットを使うとそれ以上の音それ以下の音っていうのは出ないんですね。えー、ヘッドの交換だったりチューニングだったりいろんな方法はありますけども結局木の素材っていうのは一定でもうその買ったものはこれそれのみの音もう本当にわずかもうヘッドの交換だったりチューニングだったりあとリムを変えたりとかいろんなことしますけども本当にわずかの差でしか音の変化っていうのは試せないんです。えー、エレクトリックドラムなんかもっとそうですね、えー、そこに機械に含まれている音しか出せないわけです。ってなるとだいたい例えばこのタムの音だったりこれテープの張り具合でどれぐらいの音程差が出るのかとかもっと、えー、金物をつければもっと違う音が出るんじゃないか、えー、この側面の素材ですねとかいろいろ家にあるものその辺のものを使ってこう自分で工夫して音を作るってところがミュージシャンクリエイターにはとても必要な
要素になってくると思いますやっぱどんなにお金を払ってどんなに高額で立派なドラムセットやエレクトリックドラムスを買ったとしたって創造性だったり自分の能力技術そういうものっていうのは手に入らないわけですね 1,000 万 2,000 万をつぎ込んでも自分の能力っていうのは 1,000 万 2,000 万ぐらいの価値になるっていうことではないわけです。こういうところで起こりがちなパターンとしてこう高額な投資をするとそこで達成感ができてしまってあ自分はこんだけいいものを買ったってなってそこそこ演奏できればそれで満足してしまうんですよねで結局自分の技術向上だったり成長だったりそういうところにフォーカス意識をフォーカスしていないのでそこで成長が止まりがちなんですアメリカでもよくありましたけどダンサーの子とか、えー、俳優の子とかでこうどこどこの有名なあのマイケル・ジャクソンの先生だった人のレッスンを受けられるって言って毎月もう高い 1,000 ドルか 2,000 ドルか分かんないですけどそれぐらいのレッスン料を払って今日は月1か週1かそれぐらいに 1,000 ドル 2,000 ドルって10日本円だと10万から20万ぐらいですよねそれだけのレッスン料を払ってですよ。誰かにこうものを教わって果たしてそれがその見返りとしてどれだけのものができるのかもちろんそれが悪いっていうわけでもないですけどたとえあのそういう体験っていうのはとても貴重なんですけども果たしてそれを本当に今後使いこなせられるのかただいい思い出になっただけでそれで本当にいいのかっていうとちょっと疑問ですよね。そうつまりお金を払っただけのその価値見返り自分自身の成長だったり技術向上に、えー、それだけつながっているのかっていうとやっぱりお金とこうイコールにはならないわけですよね。でいろんな心理学者も言っている通りですねこのあらゆる芸術家クリエイターミュージシャンも含めた、えー、こうクリエイターたちは質より量この言葉が一番大切です質より量なんですどれだけその作品を作ったかどれだけこう新しいアイデアを思いついてそこに失敗チャレンジしたかこの量によって、えー、成功するかどうかっていうのが決まってくるのでぜひですね皆さんもいろんなことにこうチャレンジしていってほしいと思いますあのマイケル・ジョーダンがいい言葉を言ってるんですけども,もう自分はこの失敗した数を数える人生にしてるんだっていうぐらいですねやっぱりこの失敗の数一般的に言われてるのは失敗を恐れるなとか失敗しないようにするとかいろんなこと言われてますけど自分の人生を見た時にあ今日1失敗はい明日に失敗よし明後日は10回失敗達成するぞとかそういう風に失敗をどんどん通算で足していって自分がの人生で例えば100年生きるとしたら100歳までに失敗を1万回貯めるっていう風にもしですよ目標を作ったとしたらそれってすごい人生になると思うんですねつまり1万回以上ですね自分がやったことない未知の体験をにチャレンジしたっていう人生になるので必ずこれの結果っていうのはどこかですごいことになると思いますという感じですね、えー、皆さんも、えー、ぜひ興味あればこう自分でこうものづくりをするっていうところ、えー、やってみてくださいそれでは次回またお会いしましょう